ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഗുഡ് ഈവനിങ് വെൽക്കം ടു അവർ ചാനൽ എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ എന്തോ പറയണം എല്ലാവരും ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു വെറൈറ്റി ഡിഷായിട്ടാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഇന്ന് രാവിലെ കുറച്ച് ദോശ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല ദോശമാവ് ബാക്കിയുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ദോശമാവ് വെച്ചിട്ട് ഒരു സ്നാക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വിചാരിച്ചു ഇതിപ്പോൾ ഈവനിങ് സ്നാക്ക് അല്ല നമുക്ക് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടും യൂസ് ചെയ്യാം ഈ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടും നമുക്ക് കഴിക്കാം പക്ഷേ ഞാൻ ഈവനിങ്ങിൽ കുറച്ച് ബാക്കി വന്നപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഈവനിങ് സ്നാക്ക് ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ ഇതിന് നമുക്ക് സാധാരണ നമ്മൾ പനിയാരം എന്ന് പറയും സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ഡിഷാണ് പനിയാരം മലയാളീസ് അങ്ങനെ ട്രൈ ചെയ്യുന്നത് കുറവാണ് അപ്പോൾ അത് സ്വീറ്റായിട്ടും ഉണ്ടാക്കാം കേട്ടോ ഈ പനിയാരം സ്വീറ്റ് പനിയാരവും ഉണ്ടാക്കാം അതെന്ന് വെച്ചാണെങ്കിൽ ഈ റവയും അരിപ്പൊടിയും ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് സ്വീറ്റ് പനിയാരം ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് എന്താ സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള പനിയാരം ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഒരു ഒരു സവാള എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വേ കറിവേപ്പിലുണ്ട് പച്ചമുളക് ഉണ്ട് ഇഞ്ചിയുണ്ട് പിന്നെ താളിക്കാനായിട്ട് താളിക്കാൻ അതായത് നമ്മൾ താളിക്കാൻ എന്ന് പറയും കടുക് വറുക്കാൻ വറുത്തിടാനായിട്ട് ഉഴുന്ന് പരിപ്പുണ്ട് പിന്നെ നാളികേരം കടുകും നമ്മൾ വറുത്തിടണേൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കടുക് ഞാനിവിടെ കാണിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ നാളികേരം ഓപ്ഷനിലാണ് എൻ്റെ മൂക്ക് നാളികേരത്തിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നാളികേരം അപ്പോൾ അവൾക്ക് കുറച്ച് ഈ എരി ഇല്ലാത്തത് എടുത്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ നാളിതിൽ നാളികേരം ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കുറച്ച് ഇതിലും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ചട്ടി വെച്ചിട്ട് ഇതെല്ലാം ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് അത് അധികം ഓവർ ഫ്രൈ ആവണ്ട ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ചട്ടി വെച്ചിട്ട് എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട് എണ്ണാന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഓയിലാണ് ഒഴിച്ചത് സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഒഴിച്ചത് അപ്പോൾ ഞാൻ നമ്മളതിലേക്ക് കുറച്ച് ഒരു അര ടീ സ്പൂൺ കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അര ടീ സ്പൂൺ മതി കിട്ടും അധികം ഒന്നും വേണ്ട അത് പൊട്ടി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ നേരത്തെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൻ്റെ അളവ് പറഞ്ഞില്ല കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ പറയാമെന്ന് വെച്ചു വിട്ടുപോയതാണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് കടുക് പൊട്ടിക്കാം അര ടീ സ്പൂൺ കടുക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പൊട്ടി വരുമ്പോഴത്തേക്കും ബാക്കിയുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കടുക് നന്നായി പൊട്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മളത് കറിവേപ്പില ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഞാൻ കറിവേപ്പിലയുടെ ഒപ്പം തന്നെ സോറി വിട്ട് പോയി നമ്മൾ ഉഴുന്ന് പരിപ്പ് ഉഴുന്ന് പരിപ്പ് രണ്ട് സ്പൂണാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് രണ്ട് സ്പൂൺ ഉഴുന്ന് പരിപ്പും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഉഴുന്ന് പരിപ്പ് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് നേരം മാറി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് മറ്റുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആഡ് ചെയ്യാം കിടന്ന് അതിലൊന്നും കിടന്ന് പൊട്ടട്ടെ കറിവേപ്പില ആ ലാസ്റ്റ് വേണമെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ കുറച്ചുകൂടി പിന്നെ ഇതിൽ മല്ലിയില നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം മല്ലിയില കറിവേപ്പിലയും മല്ലിയിലയും ആഡ് ചെയ്യാം ഞാനിത് മല്ലിയില ഓപ്ഷനിലാണ് ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് ആഡ് ചെയ്താൽ മതി തിമിലിയിലയുടെ ടേസ്റ്റ് ഉള്ളവർക്ക് അതുപോലെ തന്നെ നാളികേരം ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമുള്ള ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് ആഡ് ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് നേരം മാറി വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസും കൂടി ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കാം സവാള ഞാൻ ഒരു ഒരു സവാള ഒരു ഒന്ന് ഒന്നര സവാള അരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സവാള കുറച്ച് കൂടുതൽ അരിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം പച്ചമുളകും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ പിന്നെ പച്ചമുളകും ഇഞ്ചിയും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പിന്നെ ഇനി അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് നാളികേരം ആഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നാളികേരത്തിൻ്റെ നാളികേരം ഓപ്ഷനലാണ് ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് ആഡ് ചെയ്താൽ മതി അതുപോലെ തന്നെ മല്ലിയിലയും ആഡ് ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് മല്ലിയിലയുടെ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് മല്ലിയിലയും ആഡ് ചെയ്യാം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നമുക്കിത് അധികം വഴണ്ട വഴണ്ട് വരണ്ട അധികം നമുക്കത് ഫ്രൈ ആവണ്ട അപ്പോൾ അങ്ങനെ മുരിഞ്ഞു വരണ്ട മറ്റുള്ളതിനൊക്കെ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്ന പോലെ അധികം മുരിയൊന്നും വേണ്ട കളർ വ്യത്യാസം ഒന്നും വേണ്ട ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വാടി വരു
വാടിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ആയതിന് ശേഷം നമുക്കിത് നമ്മുടെ ദോശ മാവിലേക്ക് ഇട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് അപ്പച്ചട്ടി ഉണ്ണിയപ്പച്ചട്ടിയിലാണ് അത് നമ്മൾ കുഴിപ്പനിയാരാണല്ലോ ഉണ്ണിയപ്പച്ചട്ടിയിലാണ് നമ്മളത് ചുട്ടെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കത് ഒന്ന് വാടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഇത് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് മാവിലേക്ക് മിക്സ് ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ ഇത് നല്ലോണം ചൂടാറിയതിന് ശേഷം മിക്സ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് വഴണ്ട വരട്ടെ എന്നിട്ട് നമുക്ക് അത് മിക്സ് ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മുടെ കൂട്ട് ഇതാ ദോശ മാവിലേക്ക് മിക്സ് ചെയ്യേണ്ട കൂട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അത് നല്ലോണം തണുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പരുവത്തിൽ എടുത്താൽ മതി കേട്ടോ സവാളയുടെ കളറൊന്നും മാറണ്ട ഓവറായിട്ട് ഫ്രൈ ആവുന്നൊന്നും വേണ്ട ഒന്ന് വാഴേണ്ടി കിട്ടിയാൽ മതി നമുക്കിതിലേക്ക് മിക്സ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഞാനിത് ഉപ്പുട്ട് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത ദോശ മാവാണ് അതുകൊണ്ട് ഇനി ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്യുന്ന ആഡ് ചെയ്യണമെന്നില്ല അപ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം ഉപ്പ് പോരെങ്കിൽ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ദോശ മാവ് എടുക്കുമ്പോൾ അധികം പുളിക്കാത്ത മാവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി നല്ലതായിരിക്കും അധികം ഇപ്പം അത് അധികം പുളിച്ചിട്ടില്ല ഇപ്പം ഇതൊരാ ഇന്ന് ദോശ ഉണ്ടാക്കിയ മാവാണ് അപ്പം അതങ്ങനെ ഞാനത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് വൈകുന്നേരം എടുക്കുമ്പോൾ അതങ്ങനെ പുളി കുറവാണ് ഈ കൺസിസ്റ്റൻസിയിലാണ് അത് വരേണ്ടത് ദോശ മാവിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ അപ്പോൾ ഇഡലി മാവാണെങ്കിൽ അതിൽ വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് ദോശ മാവിൻ്റെ ആ പരുവത്തിലേക്ക് എടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്കിതിലെ ഈ മിക്സ് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പം ഞാൻ ഈ മാവിലേക്ക് ആ കൂട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഉണ്ണിയപ്പച്ചട്ടി അടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ചൂടാവുമ്പോൾ ഇത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പം വേഗം നമുക്ക് ചട്ടി അടുപ്പത്ത് വയ്ക്കാം അപ്പം ഞാൻ ചട്ടി അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ആ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് കേട്ടോ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ യൂസ് ചെയ്യാം വെളിച്ചെണ്ണ കുറച്ചുകൂടി ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഞാനിതിൽ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഞാനിത് അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടായിട്ട് വരട്ടെ നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മുടെ ദോശ മാവിൻ്റെ ആ കൂട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്ന വെച്ചാൽ നോൺ സ്റ്റിക്ക് നോൺ സ്റ്റിക്ക് അപ്പച്ചട്ടിയാണ് അത് അപ്പോൾ അതിൽ അധികം ഓയിൽ ഒഴിച്ചില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇത് കുറച്ച് ഒഴിച്ചാൽ മതി മാത്രമല്ല ഇതിന് വെറുതെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് അപ്പം ഒഴിച്ച് ഒഴിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല കാരണം വെറുതെ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് എടുത്താലും മതി പൊരട്ടി എടുത്തിട്ട് അതിൽ ഒഴിച്ചാലും മതി നമ്മൾ ദോശ മാവുക്ക് ചൂടുമ്പോൾ പൊരട്ടി എടുക്കില്ലേ അതുപോലെ ആയാലും മതി കേട്ടോ ഞാനതിപ്പോൾ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു എന്നുള്ളൂ വളരെ കുറച്ച് യൂസ് ചെയ്താലും മതി ഓയിൽ അത്രയും അപ്പം നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാൻ ആകുമ്പോൾ അധികം അധികം ആ ഓയിലിൻ്റെ ആവശ്യമേ ഇല്ല എണ്ണയൊക്കെ നന്നായി ചൂടായിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഈ കുഴിയിലേക്ക് നമ്മളുടെ അപ്പക്കൂട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഒരേ കുഴിയിലേക്കായിട്ട് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് അപ്പത്തിൻ്റെ കൂട്ടിങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കുറച്ച് ഒഴിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ പിന്നെ ഫ്ലെയിം നമ്മൾ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടേക്കാം അത് കുറേ കുഴിയുണ്ട് സോറി ഇത് ഒരു പന്ത്രണ്ട് കുഴിയുടെ അപ്പച്ചട്ടിയാണ് അപ്പം അത് നിറയെ നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു അപ്പം അത് ഒരു ട്രിപ്പിൽ പന്ത്രണ്ട് പനിയാരം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും പുണ്യപ്പാണെങ്കിലും പന്ത്രണ്ട് എണ്ണം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്കത് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് അടച്ച് വയ്ക്കാം കേട്ടോ ഇതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ചാൽ അത് സാധാരണ ഉണ്ണിയപ്പം ഒന്നും ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെയല്ല ഇതൊന്ന് അടച്ച് വെക്കണം അപ്പം ഞാനിത് നിറയെ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്കിതിന്ന് ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ചേക്കാം ഞാൻ പിന്നെയും പറയാണ് ഇത്ര ഓയിലൊന്നും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നു വേണ്ട ഇത്തിരി കൂടി പോയി പിന്നെ ഇത് കുറച്ചുകൂടി ഫ്രൈ ആവണതാണ് ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടം അപ്പോൾ കുറച്ച് ഫ്രൈ ആയിട്ട് എടുത്താലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഹെൽത്തിയുടെ ഡിഷ് ആകുമ്പോൾ അധികം ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്യണ്ട അപ്പം നമുക്കിത് അടച്ച് വെച്ച് വേവിച്ചിട്ട് വരാം കേട്ടോ എന്നിട്ട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ഇത് ആറിയല്ലോ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടാൽ മതി ഇതാവുന്ന സമയം ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും റെഡി ആവും അപ്പം നമുക്കിത് ആയൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം ഇത് ആയി വരുന്നുണ്ട് കരിഞ്ഞു പോകരുത് കേട്ടോ നമുക്കിതൊന്ന് ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇത് ഒരു ഇങ്ങനെ ഒരു പപ്പടക്കുത്തി ആയാലും മതി കേട്ടോ മറിച്ചിടാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്പൂൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഓരോന്നോരോയിട്ട് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അത് എൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ സൈഡ് ആയിട്ടുണ്
കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് ബ്രൗൺ ആവണമെങ്കിൽ ആയിക്കോട്ടെ എല്ലാം ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുത്തേക്കാം ഇത് ഞാൻ മറ്റേ സൈഡും മറിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇതിന് കോരിയെടുക്കാം അപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡും വെന്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നല്ല നല്ലോണം മുരിയൊന്നും വേണ്ട ഓവറായിട്ട് മുരിയൊന്നും വേണ്ട പിന്നെ ഇത് എന്താ പറയുക ചട്നിയൊക്കെ കൂട്ടി കഴിക്കുന്നവർക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം ഇത്രയും മുരിച്ചൊന്നും എടുത്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ പിന്നെ ഇത് ചൂടോടെ കഴിക്കാനുണ്ട് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് നല്ല ചൂടോടെ അത് കഴിക്കാനാണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക തണുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത്ര തണുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും എന്നാലും തണുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കഴിക്കുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് ചൂടോടെ തന്നെ അങ്ങോട്ട് കഴിക്കുന്നതാണ് എനിക്കിത് ചൂടോടെ കഴിക്കാനും ഇഷ്ടം അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമുക്കിനി ഇതിന് എടുക്കാം എല്ലാം എടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ യം പനിയാറ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാനിത് പറഞ്ഞാൽ ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടോ നല്ല ചൂടോടെ തന്നെ ചൂടോടെ തന്നെ കഴിക്കാനാണ് എന്താണ് ടേസ്റ്റ് അപ്പം നിങ്ങൾ ചമ്മന്തിയുടെ കൂടെ കൂടെ അതായത് തക്കാളി ചമ്മന്തിയോ നാളികേര ചമ്മന്തിയുടെ ഒക്കെ കൂടെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം പിന്നെ നാളികേരത്തിൻ്റെ ആ യം ഇന്നാണിതിൽ നാളികേരം ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ നാളികേരത്തിന് നാളികേരം കടിക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇപ്പോൾ ദോഷമാവൊക്കെ ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എല്ലാവരും തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക എല്ലാവരും ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കുക അടുത്ത തവണ ഒരു അടിപൊളി സ്നേഹമായിട്ട് ഞാൻ വരും അതുവരേക്കും ബായ്